Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la situación de COVID en China y de las condiciones necesarias para regresar a la normalidad. Hacía tiempo que no veníamos a esta parte del centro de Changsha, donde siempre hay algo de ambiente. Tiene que estar la cosa muy mal para que no haya gente. Y eso que hoy es miércoles y muchas de las imágenes que os vamos a enseñar de los alrededores las grabamos el lunes. En la calle no es necesario llevar mascarilla y muchos no lo hacemos porque en esta ciudad llevamos mes y pico, mes y medio sin casos. Y además solo se detectaron cuatro, aunque bastaron para confinar toda una zona. Estas chicas de las manoplas que vais a ver ahora ya nos empiezan a cargar un poco. Se supone que es un reclamo publicitario, pero yo creo que a estas alturas ya es contraproducente. Ya sé que esta vista del fondo os la he enseñado en unos cuantos vídeos, pero es que me encanta cómo se pueden apreciar los estilos arquitectónicos de diferentes décadas. Y también el jaleo que supone pasar de uno a otro con las demoliciones, obras y demás. Ya veréis, en unos meses, como mucho un año, va a tener un aspecto totalmente diferente. De todos modos, ahora andan con mucho más cuidado a la hora de hacer obras. Cuando vivíamos en Wuhan me acuerdo que a veces nos despertábamos por los temblores pero es que claro echaron medio barrio abajo Por cierto, es posible que en las vacaciones de Año Nuevo volvamos al pueblo de Lele, cerca, bueno, no tan lejos de Wuhan, y a lo mejor podríamos volver a visitarla, no sé qué os parece. A nivel nacional tenemos varios nuevos brotes, aunque no superamos los 100 casos al día. Y uno de los últimos casualidad ha sido en Shaoxing, donde vivimos tres años. Allí grabamos buena parte de los vídeos del canal y tenemos un buen recuerdo. Esperamos que la situación mejore pronto. Ya han acumulado cerca de 200 casos, pero la verdad es que están bastante lejos de donde vivíamos. Así que aunque estuviésemos allí, seguramente seguiríamos sin conocer a ninguno de los contagiados. Eso sí, estaríamos de cuarentena y sería la segunda para nosotros. Aunque ahora ya no son como la primera, la que afectó a Wuhan y la provincia de Hubei. Por cierto, pronto se cumplirá el aniversario de aquello, pero tranquilos que no os vamos a aburrir con refritos. Si queréis volver a ver los vídeos de cuando nos quedamos encerrados, los tenéis disponibles en el canal. Esta semana se han detectado los primeros dos casos de Omicron en China continental, porque los de antes fueron en Hong Kong. Estos dos nuevos casos de Omicron son de personas llegadas de fuera, una europea y otra china regresada. Así no nos enfadamos, ¿ves qué bien? Pero las autoridades chinas no especificaron la nacionalidad del primer caso. Ahora sabemos que es de Polonia porque lo ha confirmado dicho país. La detección ha tenido lugar en Tianjin, uno de los puertos y también de las ciudades más importantes del país, pero parece que no hay mayor riesgo porque todo ha ocurrido durante los protocolos de chequeo y cuarentena de los llegados en el vuelo. El segundo caso fue identificado en la capital de la provincia de Cantón, también proveniente de un vuelo, y dio positivo después de las dos semanas de cuarentena que se suelen hacer en un hotel. Luego hay que pasar otras dos semanas confinado en casa y fue entonces cuando se confirmó, porque el protocolo manda que el centro de salud de tu zona tiene que hacerte pruebas periódicas. O sea, esta vez no se les ha escapado Omicron de milagro, aunque seguramente acabará ocurriendo. ¡Eh, qué guay este tío haciendo directo! ¡Qué guay de actitud! Hello. Hello. ¿Y qué pasaría si hubiese un brote de Omicron? Pues seguramente se aplicarían las mismas medidas que hasta ahora, que ya os hemos dicho 800 veces que en realidad afectan a una parte muy pequeña de la población, porque los protocolos se aplican muy rápido y así las cuarentenas pueden ser mucho más precisas. Pero ahora por fin contamos con un plan para dejar atrás o al menos suavizar estos protocolos. Porque todo apunta a que al final también en China conviviremos con el virus. El problema es que tiene unos requisitos un poco exigentes, vamos a decir, y tampoco sabemos si alcanzarlos implicaría volver a la normalidad pre-COVID. Como imaginaréis, esto lo ha dicho Zhong Nanshan, el experto número uno de la epidemia en China y figura principal de la gestión desde la cuarentena de Wuhan. Y en este país lo que dice Zhong Nanshan va a misa. Yo creo que en estos momentos los políticos aquí no se atreven a toserle a este señor, porque además como dicen los jóvenes hoy en día es todo chat. A sus más de 80 años tiene 
unos musculazos y está en una forma que te mete un soplamocos y te viste de Confucio. Según el chat Chonansan, para volver a la normalidad, el virus debería bajar su tasa de mortalidad hasta un 0,1%, que es más o menos el de la gripe. Pero en estos momentos la media a nivel mundial es de un 2%, aunque esto varía de un país a otro. En China es algo más baja. Y luego el RO, el número reproductivo básico, tiene que andar entre un 1 y un 1 con 5 aunque en estos momentos probablemente es el doble no estamos seguros ya sé que estos requisitos suenan un poco bestias pero la cosa podría cambiar gracias a la vacunación tanto fuera como dentro de china donde está bastante avanzada de acuerdo con los últimos datos aquí ya tenemos al 81,9% de la población con la pauta completa y si todo sigue según lo previsto para cuando termine el año en un par de semanas habremos alcanzado el 83% que es cuando según los expertos de este país entraría en juego la inmunidad de grupo. Una vez llegados a ese punto, se supone que los requisitos antes mencionados ya no sonarían tan excesivos. Pero también nos están insistiendo en que gran parte de la solución depende de la vacunación en otros países, sobre todo allí donde todavía no han llegado suficientes dosis, porque sin las vacunas el virus campa a sus anchas y es más probable que surjan nuevas variantes. Aquí ya hace casi dos meses que empezaron a vacunar a los niños de entre 3 y 12 años, administrando las dosis en las propias escuelas. Pero ya os dijimos que hay unos 50 millones de mayores que todavía no se la han puesto, en parte porque están jubilados y vacunarse no es estrictamente obligatorio para todo el mundo. En China los mayores se suelen concentrar en los pueblos y a lo mejor esta distribución geográfica también los protege, pero aún así es un dato un poco preocupante. Aquí también se están poniendo pinchazos de refuerzo y aunque sabemos que se ha cuestionado la eficacia de las vacunas chinas, sobre todo en el extranjero, a estas alturas está demostradísimo que nos protegen y que pueden ayudar a evitar casos graves y fallecimientos. Y como se mantienen muy alerta desarrollando nuevas fórmulas para las nuevas variantes, nosotros la verdad es que estamos muy tranquilos. Además, se está investigando la combinación de diferentes vacunas chinas para la tercera dosis, buscando una mayor protección. Por un lado, se ha comprobado que quienes recibieron una fórmula de virus inactivado o atenuado, como Sinovac o Sinopharm, han obtenido un mayor refuerzo gracias a un tercer pinchazo de una vacuna recombinante como la que nos pusimos Lele y yo de Anhui, pero la mejora más grande con un nivel de anticuerpos unas 200 veces mayor viene con una tercera dosis de cansino que tiene una fórmula de adenovirus. Y esto también ha sido anunciado por Chong Nansan, por lo que en China es sinónimo de garantía y confianza. Este señor no se va a arriesgar a decir cosas que no han sido verificadas antes. Además recordemos que ahora la vacuna de cansino puede inhalarse, con lo que en principio ofrece una mayor inmunidad en parte de las vías respiratorias. Ahora, en los barrios donde se ha llegado a más del 90% de población vacunada, podemos ver unos carteles colocados sobre todo en los establecimientos con los que se busca animar a participar en las campañas y tranquilizar a los vecinos. Yo creo que esta es una idea muy interesante porque aquí el espíritu de competición es algo muy presente en las relaciones sociales y económicas. Y es posible que al ver esos carteles en otros barrios, la gente de las zonas algo más rezagadas se lo tome más en serio. Es una forma de ofrecer incentivos para la vacunación que puede ser criticable, por supuesto, pero sigue siendo mejor que obligar directamente a la gente. Porque aparte de los mayores que hemos comentado antes, puede haber personas que trabajan por su cuenta y que no se han vacunado porque no tienen jefes o no reciben la misma presión que los empleados de las empresas privadas o estatales. Mucha gente piensa que aquí todo se hace por la fuerza y agarrotazo limpio, pero no es verdad, y las autoridades tienen que ser cada vez más cuidadosas e imaginativas ante escenarios como este. Que sí, que también se han cometido excesos a lo largo de la epidemia en este país, pero no han sido la regla, han sido sucesos anecdóticos y criticados. Además de las vacunas, ahora en China también se están desarrollando medicamentos antivirales. Parece que uno de los más prometedores es una combinación de anticuerpos monoclonales BRII-196 y 198. Este medicamento está siendo probado en Estados Unidos, además de en China, y ha sido desarrollado por la empresa Bree Bioscience en colaboración con la Universidad de Tsinghua, la más famosa de este país, y el tercer hospital de Shenzhen. En Estados Unidos se ha solicitado su uso para emergencias a la FDA y en China ha sido aprobado hace una semana para el mercado y puede ser administrado a mayores de 12 años con un mínimo de 40 kilos de peso. Esta fórmula ha sido diseñada para aplicarse en casos leves o moderados
moderados que tengan el riesgo de agravarse, por lo que también podría ayudar a bajar la tasa de mortalidad del virus, aunque todavía hay que ver hasta qué punto es efectiva. Entonces, aunque ahora mismo en algunas partes del mundo la cosa no pinta muy bien, contamos con cada vez más soluciones frente al virus y es posible que dentro de no mucho volvamos a la normalidad. Y con normalidad queremos decir que la gente deje de enfermar gravemente y se muera en unos porcentajes preocupantes. Sin embargo, en este país, igual que también hemos visto en otros lugares, hay gente que se ha aprovechado de la falta de normalidad, de los protocolos y medidas que se suelen aplicar cuando la cosa empeora. Esto no es más que una anécdota, pero por ejemplo, en la ciudad de Harbin, al noreste de China, donde ha habido un brote que está ahora más o menos controlado, una pareja tuvo la brillante idea de montar un puesto ilegal, no oficial, de pruebas PCR. Cobraban dinero por ello, por supuesto, porque además decían que lo hacían más rápido, pero de hecho enviaban las muestras a un laboratorio por si las moscas para luego entregar a sus clientes un certificado que no tenía ninguna validez frente a las autoridades, aunque al parecer estaba muy bien hecho y podía colar perfectamente. Total, que al final atendieron a 100 personas más o menos y se hicieron con unos 1000 euros, que tampoco es mucho dinero para el lío en el que se han metido. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!